പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം മാത്തമറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള എസ് എസ് എൽ സി എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ സീരീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഡി ഒരു ചതുരമാണ് സി ഡിയുടെ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് പി കണ്ണടച്ച് ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുത്തിട്ടാൽ അത് എ പി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് എ ഡി പി എന്ന ത്രികോണത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് സി ഡി ഇഫ് വി പുട്ട് എ ഡോട്ട് ഇൻ ദ ഫിഗർ വിത്തൌട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബി വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻസൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി പി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ജിയോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ജ്യാമിതീയ സാധ്യത എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചതുരവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ത്രികോണവുമാണുള്ളത് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ജ്യാമിതീയ സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഫിഗറിനെ ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായിട്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും എ ബി എന്ന വരയിലേക്ക് എ ബി എന്ന ലൈനിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒരു ലംബം വരക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഈക്വൽ ഏരിയ വരുന്ന നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് നാല് പാർട്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ചതുരം തുല്യ പരപ്പളവുള്ള നാല് ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏരിയ പരപ്പളവ് തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാധ്യത പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു കുത്തിട്ടാൽ അത് എ പി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ത്രികോണം എ പി ബി എ പി ബി എന്ന ട്രയാങ്കിള് ഈ രണ്ട് ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ചേർന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ പി ബി നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് ത്രികോണങ്ങളിൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എ പി ബി എന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ത്രികോണം അപ്പോൾ ആകെയുള്ള നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എ പി ബി എന്ന ത്രികോണം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു കുത്തിട്ടാൽ അത് എ പി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് ബൈ നാലാണ് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു പകുതി സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡി പി എന്ന ത്രികോണത്തിലാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് എന്നാണ് എ ഡി പി എന്ന ത്രികോണം ഞാനിവിടെ നീല കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ത്രികോണമാണ് എ ഡി പി അപ്പോൾ ആകെയുള്ള നാല് പാർട്ടിൽ എത്ര പാർട്ടാണ് ഈ ത്രികോണം വരുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആകെയുള്ള ഫോർ പാർട്സിൽ എത്ര പാർട്ട് ചേർന്നതാണ് ഒരു പാർട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് ആണ് എ ഡി പി എന്ന ട്രയാങ്കിളിനുള്ളിൽ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രത്തിൽ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ത്രികോണം വരച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ ത്രികോണത്തിൽ കണ്ണടച്ചൊരു കുത്തിട്ടാൽ അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ത്രികോണത്തിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡോട്ട് പുട്ട് ഓൺ ലാർജർ ട്രയാങ്കിൾ ടു ബി വിത്തിൻ ദ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ ചിത്രത്തിലെ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ സൈഡ്സിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന നാല് പാർട്ടുകൾ നാല് പാർട്ടുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒന്നീ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാല് പാർട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് ഒരു കുത്തിട്ടാൽ അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ത്രികോണത്
അത് ത്രികോണത്തിനകത്ത് ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇഫ് എ ഡോട്ട് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ ദ ഫിഗർ വിത്തൌട്ട് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീയിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പോയിന്റ് കൃത്യമായി എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് മധ്യ ബിന്ദുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിന്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയി ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിലെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ചതുരത്തിൻ്റെയും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവുകൾ കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് സാധ്യത കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചതുരത്തിൻ്റെ നീളത്തിന് ബി എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ വീതിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്തിന് എച്ച് എന്നും പേര് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം എച്ച് എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രഡ്ത്ത് ഇവിടെ ലെങ്ത്തിന് ഞാൻ ബി എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം പരപ്പളവ് കാണണം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ബി എച്ച് അവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാദമായിരുന്നു എടുത്തത് അതേ നെയിം തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡാണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ശീർഷത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ എന്താണോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് എച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ നീളവും ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ നീളവും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ ബി എച്ചും ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ചുമാണ് ഈ ബി എച്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ തന്നതാണ് എത്രയാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അത് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതിയായ ഇരുപതായിരിക്കും ഇതോടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ണടച്ച് ചതുരത്തിനകത്ത് ഒരു കുത്തിട്ടാൽ അത് ത്രികോണത്തിനകത്ത് ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഇവിടെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് ഇരുപതാണ് ആകെയുള്ള പരപ്പളവ് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നാൽപ്പതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് ബൈ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ ഇരുപതാണ് കണ്ണടച്ച് നമ്മളൊരു കുത്തിട്ടാൽ അത് ത്രികോണത്തിനകത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഇരുപത് ബൈ നാൽപ്പതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ജ്യാമിതീയ സാധ്യത കാണാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ബൈ ആകെ പരപ്പളവ് ദാറ്റ് ഈസ് ജ്യോമെട്രിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ടോട്ടൽ റീജിയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഭാഗം ത്രികോണമായിരുന്നു ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇരുപതാണ് ഓക്കെ ആകെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം അത് അതാണ് ചതുരമായിരുന്നു ആ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നാൽപ്പതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ നാൽപ്പത് സമം ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് സാധ്യത ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ